chance, be a man, take my hand, understand. I don't want no minute man. Ko ni usiku wa mahaba msikizaji wa Radio Free Africa ni mara nyingine tena tumekutana tena hapa Radio Free Africa kuweza kufahamishana mambo mbalimbali juu ya mahaba na mahusiano kwa ujumla siku ya Jumatatu na Jumatano inakuwepo hapa studio kwa ajili ya kuweza kuelimisha jamii juu ya mambo mbalimbali juu ya mahusiano na siku hii ya leo eh, kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba tuna mada inayosema jinsi ya kupenda kwa moyo mada ya siku ya leo ni jinsi ya kupenda kwa moyo ndugu msikizaji wa Radio Free Africa malalamiko yote unayoyasikia au kuyaona ndani ya watu waliomo katika mahusiano ya kimapenzi yanatokana na mtu kujisikia hapendwi kikamilifu kama yeye anavyohitaji apendwe katika ulimwengu huu kila mmoja anajiona anastahili kupendwa na kila kila mmoja anajiona kwamba anastahili kuwa na mtu wa karibu kama mpenzi na pale inapotokea mtu ambaye uliona anakupenda au unampenda amebadilika na kuanza kuletea maumivu maana kwa sehemu kubwa ni kwamba hakukupenda kwa moyo naomba nitoe mfano mmoja ili kukusaidia kuelewa ninachokisema dada mmoja mwenye umri wa miaka 27 akasafiri kutoka Tabora kuja kuniona ofisini kilio cha dada huyo ni kwamba mume wake hajali hisia zake lakini anajali mahitaji yake mengine yote ya mwili akiwa ndani ya ndoa miaka sita mpaka sasa na wana wa mtoto mmoja mume wake hamshirikishi katika mambo ya kimaenda leo yani yeye anashtukizwa tu na taarifa ambazo anazileta juu ya maendeleo wanayofanya katika tendo la ndoa mwanaume hajitahidi kumletea furaha mkewe hata baada ya kulalamikiwa na mkewe mwenyewe na kuelezwa vitu ambavyo mwanamke huyo angependo afanyiwe ili alione tendo la ndoa ni sherehe dada huyo amechoka na anataka achane na mumewe lakini hana pa kwenda wazazi wake wanamwambia akimwacha huyo mwanaume atafute mahali pa kwenda na wakati huo huyo huo huo huyo dada hana uwezo wa kujihudumia yeye na mtoto dada wa umri miaka 27 bado umri ni mdogo kutokana na hayo yote dada ameamua amnyime mume wake unyumba na mimi nikamwambia kwamba hilo ni kosa kubwa sana na huyo dada alitumia maneno yafuatayo mimi ni afadhali nikose matumizi lakini mtu ajali hisia zangu na mtu asipojali hisia zangu mambo yote nayoona kuwa hayana faida kwangu ndugu msikizaji wengi hasa wanawake wanaweza kumcheka huyo dada lakini kilio chake ni cha watu wengi sana iwe ni wanawake au wanaume kujali hisia za mtu ni kujali moyo wa mtu na nafsi yake kama mtu anastahili furaha na shangwe maishani jambo lote lile ambalo ni muhimu kwako maana yake linagusa moyo wako kwa karibu sana na ili uweze kumpenda mtu kwa moyo wako ni muhimu sana uheshimu hisia zake juu ya mambo mbali mbali. Itakuwa rahisi iwapo mpenzi wako anajisikia uhuru kukuambia mambo hayo. Katika mazingira ya uwazi na ukweli unapata urahisi wa kujua njia sahihi za kumthibitishia mpenzi wako kwamba kweli unampenda sawa sawa. Ili uweze kumpenda mpenzi wako kwa moyo au ili uweze kujua kuwa mpenzi wako anakupenda kwa moyo haya yafuatayo ni muhimu sana yaangaliwe kwa makini moja utoaji wa kipaumbele katika kitabu kitukufu cha Biblia inaonyesha kuwa ili mtu aoe au kuolewa lazima afahamu kuwa siku ile ya harusi ni siku ya yeye kuondokana na kazi ya wazazi ambao walikuwa wanamlea na aache kuwategemea wazazi wake na kuanza kumtegemea mpenzi wake kwa ndiye chanzo kikubwa cha furaha na mafanikio na amani yake kutokana na kanuni hiyo ya msingi kabisa unapoingia katika mahusiano ya kimapenzi tambua kuwa mpenzi wako anatarajia umpe kipaumbele katika mambo mengi sana yani mpenzi wako anakuwa namba moja katika vipaumbele vyako baada ya wewe kuondoka kwa wazazi wako ili uweze kufanikiwa katika hilo 
lazima utafute sababu ambazo zitakufanya uwe unamkumbuka mpenzi wako mara kwa mara yaani mpenzi wako awe na sehemu kubwa katika mawazo yako ya kila siku na kila saa baba mmoja aliyejua umuhimu wa hilo alinipigia simu na kuniuliza Dr. Nelson hivi inakuwaje mke wako wa ndoa toka aondoke asubuhi kwenda kazini na wewe umeondoka kwenda kazini hakukumbuki hata kwa simu mpaka mnakuja kuona na jioni tukumsikizaje unaweza kuona kilio cha huyu baba ama yuko ndani ya ndoa miaka tisa. swali hilo linakupa picha jinsi gani baba huyo wapenzi wanatamani sana kuona wanapewa kipaumbele na wapenzi wao kumbuka kuwa kamwe huwezi kuwa na uhusiano uliojaa furaha kama hufanyi bidii kumfurahisha mpenzi wako katika maeneo mbali mbali ni kweli kama wanadamu tuna mapungufu na madhaifu mbali mbali na unaweza kukuta pamoja na bidii yako yote ya kumfurahisha mpenzi wako lakini bado mpenzi wako hafurahi mapungufu kama uwezo mdogo wa fedha labda wewe ni mfupi wa kimo na mpenzi wako anajikuta anapenda mtu mrefu au una makalio makubwa au uso wako sio mzuri na mengine mengi kama hayo yanaweza kozi yako yakatumiwa ya, ya, ya na mpenzi wako kwa hiyo kupunguza mapenzi wako lakini yako juu ya uwezo wako katika kipindi hicho unapoona moja, unapoona pamoja na bidii yako yote bado unashindwa kufurahisha mpenzi wako ni muhimu utafute sababu yake baba mmoja ambaye ni dereva wa magari makubwa alikutana na hali kama hiyo na ikamsumbua akili yake kwani anampenda mke wake baada ya kuona kwamba mke wake ameanza kukwepa alimwambia mke wake maneno yafuatayo mama Johnny hali hii haiwezi kubadilika iwapo tutaendelea kukalia kimya jambo ambalo lina nikosesha raha naomba uniambie mke wangu sababu ya wewe kunikwepa katika hali yangu hii mke wake alikaa kimya kwa muda fulani na mwishowe alijibu kwa maneno yafuatayo mme wangu hata kama unaumia lakini tambua kwamba mimi najisikia vibaya kukupiga daradana namna hii kwani najua hufurahii hali hii kabisa ukweli ni kwamba nikicheza na wewe kuwa na kusindikiza tu na sioni faida kabisa ya ngoma hiyo ya wakubwa hapo ndipo mwanaume aliposhtuka na kuanza kuuliza kwa marafiki zake kuwa wanakabiliana vipi na hali kama hiyo alipoambiwa kwamba anisikilize kipindi hiki cha usiku wa mahaba radio Afrika ndipo baada ya kuwa akanifuatilia kwa vipindi kama vinne hivi ndipo akafunga safari kutoka Shinyanga kuja Mwanza kuweza kutatua tatizo hilo kaka huyo ambaye mke wake wa kwanza waliachana bila kujua sababu ilikuwa ni nini tokea afuatilie hilo na alinipigia kama baada ya mwezi mmoja na nusu akaniambia dokta na shukuru sana kwa sababu umeyokoa ndoa yangu na sasa hivi mnaona mke wangu ananichangamkia kama vile mwanzoni. Jambo la pili ambalo litakuthibitishia kwamba unapendwa au unampenda mpenzi wako kwa moyo ni hili la kuaminiana. Kabla mafungulia redio hivi karibuni redio unasikiliza ndio Dofu Afrika. Tunaangalia uh, jinsi ya kumpenda mpenzi wako kwa moyo na moja uh, ya jambo la pili la muhimu ambalo tunaingia sasa hivi na jinsi ya kuaminiana. Ndugu msikilizaji kutokana na kuwepo kwa maumivu mengi katika mahusiano ya kimapenzi wengi wanaingia katika mahusiano haya wakiwa na hofu nyingi kwani tayari wanao ushahidi kutoka kwa ndugu marafiki au wao wenyewe kuumizwa awali au kuwa na ndugu au marafiki waliowasimulia wali mateso ambayo walikutana nayo pamoja na hilo kuna kuwepo kwa tamthilia nyingi ambazo watu wanaonekana kushindwa kuishi maisha ya kupendana na hiyo pia inajenga msingi wa hofu kwa wengi ambao wao wenyewe hawajaingia katika mahusiano ya kimapenzi. Kuaminiana ni jambo la muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi, kwani huwezi kumpenda mtu usiye muamini. Kwa mfano, ukisikia kuwa dereva wa basi fulani, kila mwezi lazima gari anaoliendesha lipate ajali na abiria wote wanakufa lakini yeye peke yake ananusurika. Je, utapenda kupanda basi hilo hata kama ungekuwa na haraka kiasi gani Mfano mzuri nina uweza kutoa kwa wengi kuelewa ni kuanza kufanya mapenzi bila kinga na mtu ambaye hujui ubora wa afya yake ili mradi tu unataka kuolewa 
au kuoa dada mmoja alikaa na mwanaume miaka miwili bila kujua kwamba mwanaume huyo ni muathirika wa virusi vya ukimwi dada huyo akaachana na kaka huyo baada ya kugundua hilo na alipopima akajikuta hajaathirika na baada ya miezi miwili ya kuachana na huyo baba akasikia yule kwamba yule baba amerudiana na mpenzi wake wa zamani na wanaendelea bila kupima unaweza kuona ni jinsi gani hali hii inakuwa ni hatari unapomwamini mtu kupita kiasi lazima uwe na ushahidi wa kumwamini mtu uliye naye katika mahusiano ya kimapenzi kwa hiyo tunapenda kuambia wale ambao wanaambiwa wapenzi wao usishike simu yangu usinifuatilie usi na nina nini maana huyo mtu hakupendi kwa moyo wake wote mtu anayekupenda kwa moyo wake wote moyo wake anaweka wazi na simu ni moyo mzuri sana ni eneo zuri sana kufahamu moyo wa mtu ukoje kupima afya sio eneo pekee katika kuaminiana katika mapenzi bali pia kupima uaminifu na uwezo wa mpenzi wako kukuletea furaha katika siku zote za uhusiano huo na sio huzuni au vilio ni muhimu uwe na mpenzi ambaye unaamini kuwa hawezi kusema au kufanya jambo litakalo kuumiza iwapo leo hii huamini kuwa mpenzi wako anaweza kuwa mtu ambaye anatoa mchango mkubwa katika wewe kufurahia maisha yako na uhusiano wako uko kihasara zaidi kuliko kuwa kifutarudia maneno hayo iwapo leo hii huamini kuwa mpenzi wako anaweza kuwa mtu ambaye anatoa mchango mkubwa katika wewe kufurahia maisha yako na uhusiano wako kwa ujumla uko kihasara zaidi kuliko kifaida zaidi iwapo unapata shida kumwamini mpenzi wako maana yake uhusiano wenu ni mbovu unapokuwa na mpenzi anaendelea kukupa sababu za kumwamini unakuwa na amani na ni rahisi kwa penzi kushamiri katika mazingira kama hayo ili uweze kumwamini na kumpenda mpenzi wako jitahidi sana kuwa muwazi kwake na msaidie na yeye awe muwazi kwako katika kila eneo la uhusiano wenu uonapo mpenzi wako hapendi kuwepo kwa mazingira ya uwazi na ukweli baina yenu ni dalili hatari sana ambayo inapaswa ishughulikiwe kikamilifu ili uweze kuwa mpenzi bora na uweze kupenda mpenzi wako kwa moyo lazima uonyeshe bidii ya kumpenda mpenzi wako katika kila eneo na kuheshimu hisia zake na mahitaji yake kwa mfano kama mpenzi wako hajui thamani ya kutunza muda anasema atakuja saa tano asubuhi alafu haji muda huo mpaka saa kumi jioni na hakutoa taarifa utaumia maana umeacha shughuli zako zote ukitarajia kwamba utakuwa na mgeni na umepoteza muda wako bure je siku nyingine akisema atakuja saa tano si utakuwa na wasiwasi moyoni je wasiwasi ni mazingira sahihi ya penzi kushamiri bila kuaminiana hofu itatawala na utakosa uhuru wa kuelezea hisia zako na mambo yanayogusa moyo wako na kwenye Biblia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne mstari wa kumi na nane inasema kwamba palipokuwa na hofu hakuna penzi la kweli ndugu msikizaji sisi wote ni wanadamu na kila mmoja wetu ana uwezo kufanya mambo yanaweza kumuumiza mwingine kwa makusudi au kwa bahati mbaya iwapo unaogopa sana kuumizwa utapata shida kumwamini mwingine na hivyo chukulia kwamba maumivu ni fursa ya wewe kumfundisha yeye jinsi ya kukupenda wewe kwa moyo iwapo anao unyenyekevu wa kukubali makosa au madhaifu na kuwa tayari kujifunza njia mpya za kukuonyesha mapenzi kila siku unayo matumaini kuwa penzi lenu litaongezeka utamu kinyume na hayo ni kujidanganya tupu ili mpenzi wako aendelee kukuamini epuka kumpa sababu za yeye kuwa na wasiwasi na wewe maneno yako na vitendo vyako lazima vioane sawa sawa mshirikishe mpenzi wako mambo yako na nyendo zako mthibitishie kuwa bado unampenda kwa kujitahidi kuwa naye karibu mara kwa mara na hata muapo mbali mbali mawasiliano ya simu ya walete pamoja Sehemu muhimu ndugu msikilizaji katika kuaminiana ni kuamini kwamba mpenzi wako atakuelewa pale unapofanya kosa au kushindwa katika eneo fulani. Na sio hilo tu, bali pia ni muhimu uamini kuwa mpenzi wako atajitahidi kukuelewesha pale usipopaelewa badala ya kukulaumu au kukulaani. Umuhimu umuhimu huo unatokana na ukweli kwamba 
pale mmoja anapoumizwa kwa sababu yoyote ile anayo haki ya kupata maelezo ya kutosha toka kwa mkosaji pasipokuepo na mazingira mazuri ya kueleweshana wasiwasi na chuki zitabomoa uhusiano huo katika kuaminiana katika kuaminiana vile vile kuna kuheshimiana maana mtu unayemwamini unatarajia afanye mambo mema na yenye faida kwa pande zote mbili kumpenda mtu kumfanya mtu wa kipekee katika maisha yako hiyo ni heshima kubwa sana na inapasa ithaminiwe jambo la tatu ambalo litachangia kuonyesha kwamba unampenda mpenzi wako kwa moyo wako wote ni kujituma hakuna mradi au kazi yoyote ambayo huanza kukiwa na matarajio makubwa na furaha nyingi kama mradi wa kupendana pamoja na ukweli huo mradi wa kupendana ndio mradi unaoongoza katika kuumizana kwa watu kuliko mradi wowote duniani kwa nini watu wengi wanakutana na maumivu mengi katika mahusiano ya kimapenzi watu wengi wanaumia kwa kuwa wanaamini kuwa kumpenda mtu kunategemea hisia zako juu ya jambo ambalo sio la kweli kwa uhusiano wa muda mrefu nitarudia statement hiyo watu wengi wanaumia kwa kuwa wanaamini kuwa kumpenda mtu kunategemea hisia zako juu yake jambo ambalo sio la kweli kwa uhusiano wa muda mrefu mtu ameanza uhusiano wa kimapenzi kwa kuchagua mtu ambaye amemvutia katika maeneo fulani fulani na kuna sababu mbalimbali ambazo mbali zinasababisha mtu avutiwe na mtu mwingine na ni muhimu sana kuweza kuziangalia sababu zile na kuziendeleza unapomchagua mtu na mtu huyo akakubali unao wajibu wa kumsaidia aendelee kuvutiwa na wewe katika maeneo mbali mbali mazungumzo matam zawadi za hapa na pale kumsifia na tendo la ndoa lenye utamu mwingi na mambo mengi mazuri unapoingia katika mahusiano tambua kuwa mnaingia katika mradi ambao ili mradi huo uendelee na kuleta faida kwa pande zote mbili lazima kuwepo na moyo wa kujituma na sio kutegemea hisia zako pekee kujituma huko kuna aina kuu mbili kujituma kwa kujipenda mwenyewe na hivyo kumpa sababu zaidi mpenzi wako kukupenda kama vile kujituma katika usafi wa mwili kuvaa vizuri na kujitahidi kuwa na moyo wa ukarimu na mambo mengi mengine mengine pili kumpenda mpenzi wako kwa kuchangia sehemu kubwa ya furaha yake katika kujituma na kujipenda mwenyewe utahangaika kufanya kazi kupata kipato cha kutosha kufanya usafi kujizuia usimsaliti mwenzio pale majaribu yanapojitokeza kujitawala usi, uh, kujitawala usiwe mtu mwenye hasira au wivu wa kupita kiasi kupiga vita uchoyo na ubinafsi na mambo mengine ya muhimu kama biblia biblia inavyofundisha sikiliza maneno haya mazuri inasema hivi bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo ukafuate haki utaua imani upendo saburi upole piga vita vizuri vya imani shika uzima wa milele Timoteo wa kwanza sura ya sita, mstari wa 11 hadi wa 12 na kwenye kitabu cha pili kile cha Timoteo kuna maneno yanasema hivi lakini zikimbieni tamaa za ujanani ukafuate haki imani upendo amani pamoja na wale wa mwitao bwana kwa moyo safi Timoteo wa pili sura ya pili mstari wa 22 kujituma kuna husisha bidii ya makusudi inayohusisha utumiaji wa nguvu za makusudi sawa sawa na mtu ambaye anakimbia hatari. Unaweza kuona tofauti ya mtu ambaye anatembea polepole pole, na mtu ambaye anakimbia. Yule anayekimbia amejituma ameacha kutembea polepole pole, akaamua akimbie kwa sababu kuna kitu cha muhimu anakikimbilia. Pasipo bidii za makusudi katika kujipenda wewe mwenyewe na kujijengea tabia nzuri utafanya makosa mengi na unajikuta mara nyingi ni mtu wa kuomba msamaha au kusema nilisahau sikujua kama ungeumia namna hii iwapo wewe unajiona kuwa ni mtu wa aina hiyo tambua kuwa unamboa mpenzi wako kwa kuwa unashindwa kujituma eneo la pili la kujituma ni kusema na kufanya mambo kwa faida ya mpenzi wako Je, unafanya nini kuzuia uhusiano wako usiharibike na kukuletea maumivu? Kubwa ambalo unapaswa kufanya ni kufuata ufahamu 
ni kutafuta ufahamu wa mahitaji ya mpenzi wako na hisia zake kwa ujumla kwani kubomoa hakuhitaji maarifa au ufahamu wote bali unagonga gonga tu mpaka ukuta wa nyumba unaanguka lakini kujenga nyumba kuna hitaji ufundi na maarifa hivyo ni muhimu kujitumwe kutafuta maarifa na ufahamu wa kutosha ambao utachangia wewe kumthibitishia mpenzi wako kwamba unampenda kwa moyo wako wote ukishindwa ukishindwa kufahamu hayo na kushindwa kufahamu mpenzi wako utafanya mambo kwa kubahatisha bahatisha na katika kubahatisha huko kuna makosa utafanya na huenda mpenzi wako asikuambie makosa yako kwani yeye anaona kuwa hizo ni dalili za wewe kumchoka akiamini kwamba umeanza kumchoka na wewe utashangaa na yeye anajibu mashambulizi kwa kuwa mkali au kukwepa mambo fulani fulani kwako kama vile ataacha kuwasiliana na wewe ataacha kukwepa ngoma ya wakubwa ataacha kupenda kukaa na kuongea na wewe hayo ni mambo ambayo yanaonyesha kwamba huyu mtu tayari kuna jambo fulani analifanyia kazi napenda kukujulisha ndugu msikizaji usipojenga tabia ya kumfikiria mpenzi wako kwa nia ya kumtendea mema utaona kujituma kuwa kazi ngumu sana na utabakia kuwa mtu wa kulaumu laumu upendo wa kweli unaonekana katika kujituma ili kumletea faida mwingine bila kujali unavyojisikia kama bwana wetu Yesu Kristo alivyosema sikiliza maneno haya mazuri sana amri yangu ndiyo hii mpendane kama nilivyowapenda ninyi hakuna mtu aliye na upendo mwingi kuliko huu mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ninayo waagiza injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 12 hadi ule wa 14 kuna maneno hayo kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine haimaanishi kuwa unakubaliana na kila kitu kwani kukubaliana na kila kitu unatengua kanuni tulioiona ya kujituma yani kujipenda mwenyewe na ndio maana hata bwana Yesu akasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale ninayowaagiza kwa hiyo ukiona mpenzi wako unamwambia bwana sipendi bwana uh, simu yangu isipokelewe kwa wakati lakini anaendelea tu napiga simu ipokelewe na ajali kukutafuta tambua kwamba huyu mtu sio rafiki kwako ukiona mtu anafanya vitu vya ajabu ajabu anachelewa kurudi na hakupita alivyo amechelewa kurudi anafanya ana, anatumia tu pesa yako lakini hakujali tambua kwamba huyo si rafiki yako kwa sababu umeshamwambia bwana ili silipendi lakini analiendeleza huyo si rafiki kwako ni muhimu sana msikilizaji wa Radio Free Africa. Utengeneze uiano mzuri wa kujituma, kujipenda mwenyewe na kujilinda na maumivu na pia kumpenda mpenzi wako. Hapo ndipo ulipo umuhimu wa kujenga desturi ya uwazi na ukweli ili moja asiendelee kukaa na maumivu moyoni mwake kwa muda mrefu. Hii ni Radio Free Africa. Sauti ilikuwa unaisikia ni ya Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Tunaingia kwenye ungwe ya maswali tafadhali sana zingatia kwamba anajihusisha na masuala ya mapenzi peke yake masuala mengine sijui ya mguu sijui ya kichomi wapelekee watu wengine naitwa Dr. Paul Nelson au kipenda unaweza kanita uh, King of Love naingia kwenye ungwe ya maswali tafadhali sana uh, nisikilize maswali haya kwa makini kwa sababu gani sitaweza kujibu maswali yote kwa sababu ya muda kwa hiyo jibu ambalo nalitoa kwa ajili ya swali la mtu mwingine linaweza kuwa ni jibu lako vile vile kwa hiyo naomba kwa makini sana napokuwa na jibu maswali haya Nianze na swali la kwanza. Nasema daktar habari za kazi e, nimekusikiliza mara kadhaa hapo Radio Free Africa mimi naitwa Aisha niko Kigoma. Na umri wa miaka 30 ni mfanya biashara ndogo ndogo. Katika umri wangu nilionao huu nimeshakuwa na wapenzi ambao wameshakuja kujitambulisha nyumbani wakanitambulisha na kwao lakini hatukufikia kwenye eneo la ndoa. Daktar hii ananiumiza sana na shindwa kuelewa kwa nini mtu mpaka amechukua hatua ya kujitambulisha kwetu na vile vile kwao kanitambulisha lakini alikuja akaniacha na hali hii leo ninapozungumza niko single naomba unisaidie ni vitu gani vinaweza kupelekea hali kama hiyo kujitokeza kwa mwanamke kama mimi ndugu msikizaji uh, ningependa kusema wazi kabisa eh wanawake wanaumizwa sana kuliko wanaume wanavyoumizwa ndio kuna wanaume ambao wanaumizwa sikataa hilo lipo lakini wanawake kwa sehemu kubwa ndio ambao wanaumizwa na ningependa kukuambia kutokana na hali halisi ilipo ilivyo ni kwamba kwa kuwa mwanamke ndo anatarajia mwanaume amwanze 
anaumia sana pale anapata mwanaume akawa na matumaini alafu matumaini yake yote yakaishia hewani kama up, kama moshi Mwenye kuna mambo mbalimbali mbali ambayo yanapelekea mwanaume kumwacha mwanamke alianza naye mahusiano la kwanza kubwa ambalo nikipenda kulizungumza uh, uh, kwa wasikilizaji ambao wananisikiliza hebu angalia ni jinsi gani wewe kama wewe unajithamini wewe kama wewe na naomba nizungumze ili ni gumu kidogo lakini hii ningependa kulielewa kuna watu ambao kwa kuwa wanataka kuolewa wanashindwa kutoa challenges yani ku, ku, uh, uh, kumpa mwanaume changamoto unaogopa kwamba usimhoji hili usimhoji hili usimhoji hili unaona kwamba kufanya hivyo unasaidia uolewe yes wengine wameolewa kwa kufanya kwa kwenda kwa mtindo huo lakini ndani ya ndoa wanakutana na vitu vigumu vikali vinavyoachoma mioyo yao. Kwa hiyo kitu cha kwanza ningependa kuambia mwanamke au mwanaume yote ule na napenda kuzunguka kwa 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 hata kwa wanaume vile vile. Unapokuwa unakubaliana na hata yale mambo ambayo unaona kwamba haya kwa yanakuumiza ukao unakubaliana au kakaa kimya unaboa. Nasema unaboa. Sasa huwezi kaambiwa hilo na huwezi kalijua kwa nini unaonekana unaboa akili ya mwanadamu ina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala sehemu ile ambayo huwezi kuitawala kwa kizungu anaita subconscious sasa hii ina rekodi mambo ambayo yanakusisimua mambo ambayo yanakufanya ujisikie alive yani ujisikie kweli uko hai sasa e, tafiti zinaonyesha kwa science zinaonyesha kwa kwamba mtu ambaye anakutana na challenges yani changamoto anajisikia uko hai zaidi Ah, vile vitu vinavyomletea changamoto vinamsisimua. Shida ni kwamba asilimia kubwa ya watu wanaogopa kuacha. Oh, ataniacha. Sijui nani ndio wanachogopa. Kila pana kwambia hivi. Ingekuwa wataalamu wa sayansi ingekuwa wanaogopa kushindwa, tusingekuwa na simu za mkononi. Iwapo wataalamu wa sayansi ingekuwa wanaogopa kushindwa, tusingekuwa na ndege ambazo zinabeba bilio na paa juu kama ndege. Watu wamekwenda mpaka mwezini. Ni kwamba hawaogopi kushindwa wanajua upo uwezekano wa kufanikiwa. Sasa iwapo hujipendi wewe mwenyewe, utaruhusu kuumizwa ukifikiria hiyo ndio njia ya wewe kuolewa au kuoa huyu mwanamke. Utaona kwenye masuala ambayo nitayasoma baadaye. Lakini nipenda kuzungumza kwamba ni kwamba cha msingi ni kwamba lazima uanze kujipenda wewe mwenyewe. Ukiona mtu ana, ana, anafanya vitu ambavyo vinakukosesha raha. Niko ngea dola moja tokea Dar es Salaam nasikitisha kweli. Huyu dada ana umri miaka 23. Na ana umri wa miaka 23. Mwanaume anamwomba pesa tu, alimwomba milioni mbili, yeye alikuwa na milioni moja account kwenye benki, akaenda kuomba wazazi wengine wazazi wake milioni moja, azikawa milioni mbili, akampa yule mwanaume, lakini mwanaume biashara anayofanya wala haieleweki. Si, lakini yani anajitolea mpaka hela ili aolewe. Mwanamke mwingine alifanya hivyo hivyo, akampa mwanaume hela. Afu mwanaume akatumia hela aliyopewa na huyu mwanamke mwingine kwenda kutolea mahari mwanamke mwingine. Kwa napenda kuambia uh, akina dada ni kwamba ni, ni waka, sasa huyu dada huyu dada kutoka Kigoma ni kwamba yeye ameona kwamba anataka kuolewa. Kwa hiyo ambaye amefikisha nyumbani amewatambuliza anaona sasa hivi inaenda kuolewa. Lakini napenda kuambia kwamba kwamba akili ya mtu ina uwezo wa kubadilika bila kujali ameshatoa toa hata mahari. Naachana na kutambulisha tu kuna watu wameachwa na mahari imeshatolewa tayari. Na dada mmoja ameolewa hivi karibuni na mwanao huruma kweli. Mwanaume ameonyesha dalili zote kwamba huyu mwanaume ni mbaya atamuumiza. Amin nikamwambia lakini amefunga naye ndoa na amemweka amemweka kwenye WhatsApp na kwenye WhatsApp ameweka na anacheka nikasema it's just a matter of time sio tu la muda kwa sababu tayari nishaona vitu alivyonisimulia ame yule mwanaume ni dalili ya mtu ambaye ana roho ya kikatili sasa kuna watu ambao kwa sababu anataka kuolewa anaji anaeni anaji anajiweka katika mazingira ambayo anaonekana kwamba yeye ni bora hawezi kumkosoa hawezi kufanya nini ndio mtu anaendelea kuwa mbaya zaidi mimi nafikia mahali anakuona umemboa anakuacha ile ni la kwanza eneo la pili asilimia kubwa ya wanawake uh, hawajui vitu vya kufanyia wanaume kwenye kucheza ile ngoma ya wakubwa ngoma wanaume wanaona wana, 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 hili kwamba wanaume tunapenda ngoma ya wakubwa sasa shida iliyopo ni kwamba uh, ngoma ya wakubwa inatakiwa ifanyike katika ufundi fulani ambao mwanamke ambayo unamwacha mwanaume kila akifikiria uh, kucheza ngoma ya wakubwa anakumbuka wewe sasa ni kitu ambacho of course ni ni ni, 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 ni kinawachanganya watu akili lakini na, na wanawake wengi hawalifanyi bidii eneo hilo wanaona cha msingi bora nimempa amefurahia is okay lakini cha msingi ni kwamba 
mtu anataka ubora katika eneo hilo na wanawake wengi naweza kusema zaidi ya 85% ya wanawake hawajui vitu gani vya kumfanyia mwanaume. Wanaweza kuwa wanavijua lakini hawavijui kwa usahihi kwa ubora wake. Nilikuwa na nahojiwa kwenye kipindi cha Kiss FM cha Love Zone uh, juma Alhamisi ya juzi ya, 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 ya wiki hii na topic iliyokuwa nayo kwa sababu nilikuwa naongea nao kwa njia ya simu. Topic iliyokuwa nao ni kwa nini kasi ya wanaume kupenda kwenda kinyume na maumbile na wanawake imekuwa kubwa mno. <laughs> Nikazungumzia kwa kina pale nikapata message kutoka kwa wasikilizaji ambao walikuwa wanasikiliza akasema doctor tunashukuru sana kwa mambo ambayo umeongea tusaidia sana. Na nimeamua kuongeza uh, kutengeneza blog ya Kiingereza ambayo nitaizungumzia kwa kina hilo kwa nini hi-fi na kwa nini mwanaume a, 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 anafanya hivyo na kwa nini ni vitu gani mwanamke afanye ili mwanamke mwanaume asihitaji kwenda kinyume na maumbile na yeye hiyo ni hiyo ni blog itakuwa ni ya Kiingereza kuna na mpango wa hiyo blog i think by next week itakuwa tayari kwa hiyo napenda kuambia kwamba ndugu msikilizaji ni kwamba kwenye eneo la ngoma ya ngoma ya wakubwa asilimia kubwa ya wanawake kwa hiyo jiangalie kwenye eneo hilo kwa sababu mfano wa kweli ambao ulitokea of course itajibu kwenye point nyingine tatu ambayo nataka kuzungumzia ni hili ni kwamba alikuja dada mmoja amenye umri wa miaka 27 akaniambia hivi daktar uh, nimeshakuwa na wanaume wanne tayari wote wameniacha hasa naye watano na yeye ameanza kuonyesha dalili za kutaka kuniacha. Nikamwambia huyu dada. Wewe unafanya kazi? Akasema ndiye anafanya kazi. Na huyo mpenzi wako akasema ni mfanya biashara. Nikamwambia je, umeshawahi kuchangia gharama za outing, kwenda hoteli, kwenda guest na nini na nini? Akasema sijawahi. Unaona yeye ni mfanya biashara mkubwa na hela nyingi. Nikamwambia hilo ni kosa. Nikamwambia swali la pili, je, kwenye ngoma ya wakubwa una ufundi wa kutosha? Kumsaidia mwanaume mwanaume kule anapokuwa na hamu ya ngoma ya wakubwa anakumbuka wewe kwa urahisi? Akaniambia anao fahamu wili matatu nikamwambia no na kitabu hiki cha ufundi katika mapenzi kina maelekezo gani ya kufanyia mwanaume kwa mwanaume na maeneo moja katika mwili wa mwili wake ambayo ukiyafahamu jinsi ya kuyashughulikia inakuwa rahisi kwa mwanamke kuona wewe ni mwanamke wa ukweli. Basi nikaongea naye maeneo mengine ya muhimu nikamwacha. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa alikuja usini kwangu. Wiki iliyopita Juma kama Juma tano wewe sikumba akanipigia simu kaambia daktar huwezi kuamini zile simu zilikuwa zimeanza kupungua zimekuja nilimpigia simu nikamwambia bwana toke au takana bwana yule mpenzi wangu akaniambia bwana leo sina sina hela ya kutosha nikamwambia nitakulipia mimi kwa hiyo nikalipia usafiri wa taksi nikalipia hoteli nikalipia chakula na kila kitu yule kaka akaniambia sijawahi kukutana na mwanamke kama wewe si sasa akaja kaboronga yeye mwenye uhusiano ukaenda vizuri akaja kaboronga yeye mwenye mwanaume alikuwa amesafiri kwenda Kongo biashara sawa amezaki kwenda kongo yeye hasa kuna kaka alikuwa anamfuatilia fatilia sana akakubali waende outing kwa ajili ya kwenda kula chakula tu jioni sasa wameenda outing <laughs> wameenda outing sasa amepata na haja ndogo enda kujisaidia akaacha simu yake pale alipoacha simu yake yule 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 yule, yule, yule jamaa akatoa laini ya yule dada akaiweka kwenye simu yake akamwekea laini nyingine ya voda sasa yule dada sasa pale kuongea akajua kwamba Ah sisi simu iko iko okay kwa hiyo ameenda. Huyu jamaa alipofika nyumbani usiku ule akampigia simu ile jamaa Kongo. Adam kuja siku ya saa yule mwanaume kule wa Kongo si anaona namba ni yule mpenzi wake huku. Akampigia bwana niko mimi namshuhudikia na nini nani achana na huyu mwanamke si nani nini achana naye yule mpenzi wangu kwa samani sana ina unaona bwana ndio akaboroga yule mwenyewe ndio usiana ulifia hapo lakini dada yule kama baba alikuwa ameshaanza kumpenda sana. Unaweza kuona jinsi gani unaweza kitu kidogo tu kikakaribia mambo mengi. Kwa hiyo eneo la pili ambalo limezungumza ni 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 hilo la la la, 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 la ngoma na ngoma ya kubwa. Eneo la tatu ambalo naweza pelekea mwanaume akakuacha. Jinsi gani wewe unamtegemea huyu mwanaume kipe, kipesa? Amesema kwamba una ni fanya biashara sawa, biashara na ngoma sawa. Lakini jinsi gani unaonyesha unahitaji pesa kutoka kwake inaweza ikamboa mwanaume? kuna wanawake ambao wanamuona bwana mwanaume ana, ana, ana hela atataka hiki anataka hiki anataka hiki anataka hata ngiko tajiri kiasi gani usigemee kwamba hiyo hela imepata kwa urahisi kwa hiyo atakuwa anahesabia zile pesa ambazo anazitoa kwa ajili yako <laughs> kwa hiyo ni eneo ambalo inapaswa kuangalia kwa hiyo jinsi gani wewe unamuomba mwanaume pesa kwa makini sana ni afadhali mwanaume awe awe anakupa hela kwa moyo wake mwenyewe hapo ndio unajua ambapo huyo ananipenda kwa moyo wake kwa hiyo anakumbuka kwamba wewe ni una pesa ya kutosha atakusaidia na ndivyo ninavyofanya mimi. Mimi toka niko niko mdogo. Sijawahi kumwomba babangu hela. Sijawahi najua babangu ananipenda. Atanitumia nikiwa shuleni. Atanitumia. Kama hajanitumia najua hana. Sasa najua babangu ananipenda. Na hata sasa hivi babangu amefariki. Mamangu, sisubiri mamangu niombe hela. Nitatuma hela kila ninapojisikia kutuma hela. Kwa hiyo lazima ufahamu hilo eneo kwamba ukiona mwanaume hajitoi kukusaidia wewe kiuchumi na wewe kwaona muomba mara kwa mara 
Ndagemea na mimi mwanaume na mwanaume gani anaweza akakuona umekuwa kero au mnyonyaji. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanaweza kupelekea hali kama hiyo. Kujitokeza nimeongea kwa kirefu na Joel tukali mwasaidia akina dada wengi. Naomba ni uh, ni some swali lingine hapa ambalo limekuja hapa studio. Ni hilo nimeongea kwa kirefu sana nimechukua muda mrefu kidogo. Nasema daktari mimi ni msichana mwenye umri miaka 24. Kalba ya mpenzi wangu hajapata kazi nilimtunza kwa hali yangu yote na kwa uwezo wangu wote sasa amepata kazi amebadilika hapo kesim yeye nikimuuliza anasema mimi ni ni mlalamishi hawezi kuishi na mimi dr j hiyo ni haki wa ningependa kuambia uh, ndugu wasikilizaji haijalishi umetumia pesa gani kumsaidia mpenzi wako uwe ni mwanaume au mwanamke hicho kisio kigezo cha wewe ku sema kwamba kwa nini ananiacha wakati nimemsaidia. Na ndio of course ni katika hali ya binadamu hiyo inakuja akilini. Lakini cha msingi ambacho katika mazingira kama haya ambacho tunapaswa kufahamu ni kwamba huyu mtu hana mapenzi ya kweli kwangu. Yaani pamoja na bidii yangu yote ya kumuonyesha mapenzi yangu yote. Ameniacha. Hanitaki. Hanijali. Maana yake nilikosea kuchagua mpenzi kwa hiyo utalalamika sana lakini jibu ni hilo kwamba huyu mtu hakupendi. Hilo jibu unaliona? Kwa nini huyu mtu apokee simu zangu? Kwa nini huyu mtu anijali? Na yeye anakuambia ni mlalamishi. Lakini no, unayo haki ya kudai penzi la kweli, penzi toshelevu. Sasa unapoona unapodai haki yako mwenzio anakukandia, ana, ana anasema vitu vibaya, ni jibu analokupa kwamba sikupendi. Katika mazingira kama hayo basi iwapo kweli unao hakika umempa mapenzi yako yote tambua ulikosea kuchagua mpenzi tafuta mpya uh, so lingine sema anasema uh, naomba unisaidie hivi ni sahihi kupokea ushahidi sorry kupokea ushauri toka kwa mpenzi wa zamani iwapo unatarizo katika uhusiano mpya ningependa kuambia wazi kabisa si sahihi na ni hatari kwa uhusiano mpya. Niingie kwenye swala lingine hapa. Uh, Daktar mimi ni mwanamke umri wangu miaka 29. Niko kwenye ndoa mume wangu ni bodaboda. Boda. Nikimgusa usiku anadai amechoka. Ni mara nyingi nakuta SMS za mapenzi nikimhoji ananifokea nisimfuatilie maisha yake. Daktar nisaidie nifanyeje katika mazingira kama haya? Well, kwenye ni kwamba inasikitisha sana kuona mwanaume mwenye umri wa miaka 29 anamkwepa mume wake asicheze naye ngoma za wakubwa. Ni kweli anamchepukua kutokana na uh, una SMS ambazo unazikuta ambazo anaweza kimapenzi. Ni kweli anamchepukua lakini ningependa kuambia wanaume uh, iwapo kweli una, una mwanamke ambaye umemtoa kwao hata kama unamchepuko jitahidi kumpa haki zake. Hilo ni jambo ambalo ninakuambia wanaume wangu. Sawa mimi sio mchepukaji lakini naliona hili kwenye ofisi yangu lina linaleta maumivu makali sana kwa wanawake. Kwa na msingi ambao nakuambia dadangu ni kwamba mume wako kama unayotangulia kusema kujibu kwenye swali lingine pale mbele ni kwamba huyu mtu hakupendi, anaweza sababu yeye hakupendi ambazo huzijui. Kwa mfano, anaweza kujikuta amekuwa wewe kama kama wewe ndio mwanamke wa kwanza wa pili katika historia ya maisha yake. Lakini sasa amejikuta anapenda wanawake wenye makalio makubwa au wanawake weupe kuliko wewe au wanawake warefu kuliko wewe uwezo kujua kitu gani kimeingia kwenye akili yake sasa anajikuta kwamba anakuona wewe kama humletee msisimko jambo ambalo kwetu linawakumba wanaume wengi sana ambao hawajui maana ya kupenda na thamani ya kupenda kwa hiyo cha msingi ninachokiona ni kwamba uh, akili ya mume wake imebadilika na anakuona wewe sasa umekuwa kama mzigo katika mazingira kama hayo dada yangu umesema nifanyaje katika mazingira kama hayo namba moja ni nahisi ukweli tukao mtegemea kile namba moja ambayo unapaswa kulifanya katika mazingira kama hayo ni kuangalia kwenye eneo lingine ambalo nimezungumza kwenye swali lile la kwanza je uwezo wako katika kumwandaa mwanaume wakati wa ngoma ya kubwa ukoje kwa sababu wapo wanawake wenye akili wapo oh sorry wapo wanaume wenye akili dhaifu ambao suhisho lao kwa matatizo yao ni kuchepuka kitu ambacho si, si kizuri kwa hiyo nipata kuambia kwamba angalia kama uwezo wako katika eneo lile umekuaje. La pili ambalo lipo, hebu angalia, wewe ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine. Kwa hiyo kwa labda kuna makosa ambayo ulikuwa ushafanya uko nyuma, yeye mzee hajakusamea haja moja kwa moja, vitu kama hivyo. 
angalia uvaji wako, usafi wako na vitu vingine ambavyo kweza vinakupeleka hali kama hiyo. Kwa sababu ninachokiona hapa uh, ni kwamba huenda unamtegemea kiuchumi hata ukiondoka unaona virutu ishimisha shida. Kwa hiyo anza kufanya mabadiliko katika maeneo ambayo unaona kwamba unaweza kufanya mabadiliko, nafu angalia mume wako atafanya nini. Atafanya nini. Kimena hapo naomba unipigie simu ni kuna maswali mengi ya kukuuliza unaweza kufahamu mzizi wa hali hii umetokea wapi ili uweze kusaidia kuongoa na kurudisha amani kwenye ndoa yako. Dr. anaitwa Fabiani nipo Dar es Salaam uh, King of Love naomba unisaidie hili. Ni kwa nini mwanamke mwenye wivu kupitiliza hufuatilia nyendo zako nyingi na wewe utakapoamua kumfuatilia yeye anakuwa mkali sana. Wow, katika mazingira kama hayo ni kwamba huyu mwanamke yeye mwenyewe ni mchepukaji. Lakini hataki kugunduliwa. Kwa hiyo kwenye psychology wanaita wanaita projection. Yaani kama vile kio, kio kina kina, kina akisi sura yako. Sasa lakini kio hiki kukielekeza mahali fulani kinahamisha nani uh, kinakwenda kuchukua picha ya kitu kingine. Kwa hiyo huyu mtu ni kwamba ma, madhaifu yake yeye yeye anakuletea wewe. Kwa hiyo anataka apate uthibitisho. Kwa hiyo anakufuatilia. Kama kama na kama na wewe uko kama vile. Sasa huenda anataka apate ushahidi kwamba wewe unamsaliti ili akuache aende kwa yule mchapuko. Na ndio maana ukifuatilia nyendo zake na ship kwa simu yake anakuwa mkali kwa sababu ana mpenzi lakini hataki kugunduliwa. Ile sasa anataka kuvunja uhusiano huu uliyo nao sasa hivi lakini hana ushahidi, hana sababu ya kuvunja. Kwa hiyo anatafuta sababu ya kuvunja uhusiano huu ili aende kwa mchapuko. Kwa hiyo komalia hiyo hiyo komalia hizo nyendo zake mpaka upate jibu kwa nini anakuwa mkali unapoanza kufuatilia nyendo zake na yeye. Swali so, lingine sana. King of Love Dr. Nelson mimi nilikuwa nilikuwa na mke ambaye alikuwa akirudi nyumbani saa tatu za usiku hadi saa nne usiku aweza kupigiwa simu mbele yako na kujibu kuwa nitakubipo baadaye na ukiuliza nani huyo anakuwa mkali kufikia hatua analala huko huko na simu anazima mwishowe nikachoka na kumrudisha kwao je doctor ni nirudiane naye au vipi? Well, uh, hujasema hii ndoa yako ina muda gani? Nimezungumza tu kwamba una, una mke eh, lakini la msingi ambalo naliona hapo kubwa ambalo wanapaswa kulifanyia kazi ni kwamba mume wako alikuwa mchepukaji mkubwa maana mara nyingine analala huko huko. Sasa inategemea na, na msimu wako wenyewe na kanuni yako mwenyewe. Binafsi mimi hilo huyo mwanamke siwezi nikarudiana naye kwa sababu sawa nitaona kwamba ni sawa sawa na kurudia matapishi. Kwa sababu tayari ameshajithibitisha kwamba ni mzinzi sasa unaporudi naye lazima ufahamu kwamba kama amejirudi au vipi ilo uwezo kalijua kwa rahisi. Kwa hiyo hili ni kuachie kazi wewe mwenyewe ufanyie kazi kwa sababu ushahidi umeupata kwa hiyo ni juu yako wewe kutoa hukumu. Niingie kwenye swali lingine nasema kwamba uh, King of Love mimi niko Arusha nimeolewa tuna mtoto mmoja ndoa yetu ina miaka miwili. Tulianza ndoa yetu vizuri ila kwa sasa sina mapenzi naye tena na natamani kuachika wakati wowote ule. Hali hii imekuja baada ya kukuta SMS za kimapenzi na wanawake watatu tofauti kwa vipindi tofauti na mume wangu ana, anaweleza mambo yangu ya ndani hali hii imeniletea kero naona kwamba haifai kuendelea kuishi na huyu mwanaume daktari utanisaidiaje Well uh, katika mazingira kama hayo of course nitatoa jibu kama lile lile la mwanzoni yule kaka ambaye mume wake mke wake anarudi saa nne za usiku kwamba ni juu yako wewe kuangalia kwa sababu umepata ushahidi kwamba huyu ni mzinzi na ni juu yako wewe of course kufanya uh, chukua hatua either za kutaka kumsaidia abadilike utanipigie simu niongee na we ni fahamu vitu gani amevikosa kwako au vitu gani vimempelekea yeye kwenda huko mbele napoandika hii blog mpya ambayo nimezungumza ya Kiingereza kuna mambo mengi mapya ambayo sijawahi kuandika kwenye blog ile ya Kiswahili kwa hiyo naomba tuendelee kuwasiliana ningia kwenye swali hili lingine la mwanamke mwingine anasema daktari mimi ni mdada niko Mwanza umri wangu miaka 25 na mpenzi I try S. Uhusiano wetu ni wa miaka miwili. Lakini hataki nijue anapoishi. Mara nyingi ameni ameni tukana mimi na kuniita malaya. Na kuniambia mimi ni mwanamke wa kutumiwa tu, sio kuolewa. Niliumia sana lakini nampenda sana na shindwa kuacha. Dokta, nitumie njia gani tuachane? Wa, wow, ili ni swala ambalo kwazi ushahidi unao kwamba huyu mwanaume hakupendi lakini anasema moyo wangu bado unampenda. Nitumie njia gani tuachane? Okay, njia nzuri ya kuachana na mtu 
unampenda namba kwanza orodhesha mabaya yake yote ni sawa ili akuumize vizuri <laughs> sawa orodhesha mabaya yake kuna hili kuna hili kuna hili unaweza chukua kalamu kadasi orodhesha mabaya yake yote kufanyia yote kwa hiyo kwa, kwa, kwa muda wa siku mbili au tatu kati unaorodhesha yale ba kuna hili alinifanyia kuna hili alinifanyia kuna hili alinifanyia nafanya ukishaona hivi sasa anza kufanya vitu vya kikatili hupo kesi yake hujibu meseji zake ukionana naye usimsalimie na akikusalimia kaa kimya usijibu ni kweli unasema unampendi lakini kwa kadri utakapokuwa umeanza kufanya hivyo tayari nafsi yako itaanza kubeba mzigo wa kuona kwamba kweli ndalo lifanya ni sahihi na utaanza kulifurahia hili la kumwachana naye badala ya kuona unaumia unaona utaona kwamba aha kumbe naye ana uwezo wa kuumia <laughs> si ndio ah kumbe naye kumbe anaumiaga kumbe nisipokea simu yake anaumia tayari utaanza kuona kwamba nafsi yako inaanza kupata uponyaji okay so lengesa na doctor mimi ni kombea ndoa ina miaka sita doctor mke wangu wa ndoa hajawahi hata mara moja kuanzisha ngoma ya kubwa mara nyingi hukataa kwa kusema amechoka na inabidi nibembeleze kwa machozi ndipo nipewe ngoma hiyo na bila ya yeye kunigusa popote daktar naomba msaada wako wa well, lingine ambalo napenda kuzungumza kwa kesi kama hii ni kwamba uh, asilimia kubwa ya wanawake hawajui wamguse wapi mwanaume au wanaweza kuwa wanajua lakini hawajui wamguse jegusege Hata mazingira kama hiyo unakuta mwanamke tu anakaa tu kwa sababu anaona hivi akikosea anaona utamcheka. Kwa hiyo wanaume wenzangu iwapo unajua mwanamke anapaswa kufanya nini afanye nini anza kumfundisha. Kumfundisha pole pole. Usitegemee kwamba atayafahamu na kuwa na ujasiri wa kuyafanya ndani ya wiki moja. Kwa hiyo mfundishe pole pole ili akae kwenye akili yake. Lakini lingine ambalo lipo na ambalo naliona hapa ni kwamba uh, uh, asilimia kumwa ya wanawake huwa wafiki kileleni kwenye tendo la ndoa tafiti zinaonyesha kwa hati asilimia 50 hadi 67 ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wameridhika na ngoma ya wakubwa kumbe hawajaridhika sasa hali kama hiyo sio nzuri ni kitu ambacho of course inabisha wanawake aone kwamba hii biashara haina faida kama tulivyoona kwenye mada dada mmoja anamwambia mume wake mimi naona kama nakusindikiza tu mimi sisikii raha yote ile katika mazingira kama hiyo utakuta mwanamke anaona kwamba ni usumbufu kucheza ngoma ya wakubwa na wewe kwa hiyo angalia kama una tatizo la kuwahi kumaliza tiba ni nayo ya uhakika na ya kudumu tuwasiliane kama tatizo la nguvu za kiume yani unawahi kumaliza alafu unashinda kuanzisha raundi nyingine tiba inayo tuwasiliane sawa kwa hiyo usikae na madhaifu kama hayo na bado ukaendelea kudai sawa sawa na mtu ambaye uh, uh, uwezo wake ni kubeba kilo mbili anataka abebe kilo kumi utaumia na ndio maumivu unayoyapata kama una tatizo ya nguvu za kiume na tatizo ya kuwahi kumaliza manake huna uwezo na huna haki ya kuomba hiyo ni sawa mtu ambaye yeye ni darasa la saba anaomba kazi ambayo anayestahili ni mtu wa chuo kikuu atapewa hiyo kazi sawa wewe ni darasa la saba lakini unataka kupewa kazi ya injinia ambaye amesomea miaka mitano chuo kikuu uweze ukapewa kwa hiyo iwapo kuna matatizo ya nguvu za kiuna matatizo ya kuwahi kumaliza au vile vile mara nyingine inaweza kawa inaweza kuwa kwamba bakora yako ni fupi kiasi ambacho mwanamke anaona kwamba yani una, yani unamchafua tu vitu kama hivyo kwa hiyo hivyo naomba tuwasiliane uweze kusaidia kupata tiba ya uhakika isiyokuwa na madhara ni jambo ambalo kwa sababu litakusaidia sana sana eh, king of love kweli eh, wewe ni ni dr maana umesema yale yale ambayo mke wangu ananifanyia ndoa yangu ina miaka saba. mke wangu nimemtoa katika mazingira magumu sana hana baba wala mama lakini amenisaliti japo nimejitahidi kumridhisha kwa kila kitu daktar kanibadilikia mke wangu mno mno na amenisumbua roho yangu sana daktar waambie wanawake waache ukatili naitwa Kennedy kwa sasa nina mwanamke kwa sasa mwanamke huyo nimeachana naye kwa mwezi mzima uliopita nilimfumania na mwanaume mwingine na hapo ndio ikawa mwisho wa safari yangu na yeye daktar waeleze wanawake kwamba wajitahidi kuwapenda waume zao hasa wale ambao kwa sehemu kubwa wanawategemea waume zao kiuchumi ukweli ni kwamba unalozungumza ni kweli na nashukuru kwamba umeona imekusaidia katika eneo hili na lile lakini cha msingi ni kwamba lazima watu wajifunze kupendana kwa moyo mwanamke ampende mwanaume kwa moyo na mwanaume ampende mwanamke kwa moyo na iwapo kuna kitu ambacho hakijakaa sawa watu wawili wafanye kazi kama timu kuliondoa kitu ambacho kinaseto leta kero 
kati yao. Swali so, ngesema daktar anaitwa Amosi, umri wangu miaka 24, imani eh, imani niliopewa, sorry. Uh, imani niliopewa na mpenzi wangu kwa jinsi alivyokuwa ana akinipeti peti na baadaye kuzoeana na rafiki yangu na kudibalikia sana inanitesa. Yaani ni kwamba alikuwa na imani na mpenzi wake lakini yeye mpenzi wake alikuwa na mpeti peti lakini akaja kumsaliti. Bwa unapona mtu wako amekusaliti na amechukuliwa na mtu mwingine maana yake ni kwamba amekuona wewe huna faida kwake kwa sababu ambazo huzijui. Kwa hiyo tuwasiliane niweze kusaidia jinsi gani ya kulingoa ya kulingo hilo. Naemalizia swali la mwisho. Sema daktar uh, hivi unaweza kunieleza nifanyeje ili wanawake wasipende hela zangu? Nieleze jinsi za kumweka mpenzi wangu ili ni sinaye vizuri. Well, uh, wanawake fukozi wana ile hali ya kupenda kumtegemea mwanaume. Kwamba ili mpenzi wako asipende hela zako la msingi kubwa ni kumwangalia wako wengine tu wanapenda hela. Kwa hiyo <laughs> kwa maana mwingine kama inapasa mtu kama huyo mkwepe. Wa nimeshakutana na kesi ambayo mwanaume anashangaa kwa nini mwanamke aniombe hii hela? Lakini wapo lakini ni wachache. Lakini kikubwa ambacho nakuona na, 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 na ni kwamba hebu anajawisha kuangalia mwanamke ambaye fukozi anajithamini yeye kama yeye na anathamini umuhimu wa penzi lako. Sasa upo uwezekano wa mwanamke kupenda hela pale ambapo anaona umpi mapenzi sahihi anayohitaji. Yaani anaona kwamba faida yake iwe pesa. Kwa sababu anaona kwenye ngoma ya kubwa na matatizo umfungishi jeleleni katika ile hali ya kumpendimenti mambo ya kimahaba kahaba au things hapa na pale hamna vitu ambavyo vya kimahaba mahaba uvijui kwa hiyo anaona kwa sababu faida kwa mpenzi nini anaona faida kwa ni pesa kwa hiyo angalia uwezo wako wa kuweza kuwa mtu wa kimahaba na jinsi gani unaweza kumridhisha kwenye ngoma ya kubwa inaweza kumiweka pelekea mwanamke akaona kwamba faida yangu naomba tu iwe pesa jambo ambalo kwa sababu inakuwa nilimekumiza na ndio maana wametuma swali hiyo kwa hiyo itakuwa ni swali la, la mwisho ndio msikilizaji mimi naitwa dr nelson niko mwanza Uh, kwa namba wao wanaofahamu mji wa Mwanza niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kinyata jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania siko mbali sana kutoka uh, hoteli ya New Mwanza Hotel na kama ufahamu hayo maeneo nangependa kujitembelea au kufika maeneo ya New Mwanza Hotel au maeneo ya benki kuu au maeneo ya CCM mkoa karibia na kituo cha polisi cha, uh, cha mkoa nipigie simu kwa namba zifuatazo nitakazostaja sasa hivi ili niweze kuja kuchukua nitume mtu aje kuchukue tafadhali unapokuja kwa ushauri usini kwangu unalipia shilingi 5500 na ushauri kwa njia simu vile vile kuna gharama sasa hivi unasikiliza kama radio lakini kutoka hapa mimi radio tena kwa hiyo tambua kama kuna gharama za kuongea na mimi kwa njia ya simu naomba nitoe namba zangu za simu na tafadhali sana naomba usisevu vizuri ufahamu huyu ni nani kuna watu ambao wananipigia simu anauliza wewe ni nani nimesave namba yako sina muda wa kujibu maswali kama hayo naomba usisevu namba hii kama dr nelson au dr wardo free africa au king of love itakusaidia sana kuelewa huyu ni nani e, namba ni hii ifuatayo 0754 nitarudia 0754 4 mara ya mwisho 0754993994 na kwa ambao unatembelea internet unaweza kutembelea blog yangu ambayo itaweza kufundisha mambo mbalimbali inaitwa www.kumbatiapenzi.blogspot.com www.kumbatiapenzi.blogspot dot com na nimeanzisha huduma mpya kwa ajili ya watu ambao wameathirika na ugonjwa wa ukimwi na vile vile malbino hii ni huduma ambayo iko free haina malipo uh, nimesema kwamba kwa namba hiyo ambayo nimeitoa mwanzoni kuongea na mimi unalipa shilingi 2000 kwa mpesa tego pesa lakini hii namba hii ni kwa ajili ya kuwatafutia wachumba au wake au waume watu ambao wameathirika na ugonjwa wa ukimwi au ni ndugu zetu wale wale mavuangozi kwa hiyo naomba namba hii of course uione kwamba ni tofauti na ile nyingine ambayo nimeitoa ni, ni huduma ambayo ni free kwa watu kama hao e, naomba kama unahitaji mchumba katika hali ya mazingira ya kawaida sio mgonjwa nitakuchaji shilingi 5000 hii ni kupunguza foleni kwa hiyo kuna gharama ndio kuna watu wamenitumia nimeitoa namba hii wiki iliyopita kuna watu wengine wamenitumia kwa hiyo nakwambia kama wewe sio muathirika wa design hiyo utambua kwamba siwezi kukusaidia bila kunilipa shilingi 5000 namba ni hii sifuri, saba, nane nane 
nane saba saba sita sifuri nne nitarudia sifuri saba nane 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 saba saba sita sifuri nne utajua jinsi ya kuisave hiyo ni namba maalum na hiyo na hiyo namba of course usipigie hiyo namba tuma message mpaka mimi nikwambie unipigie ndio unipigie kwa hiyo usijua kashangaa kama simu yako sitaipokea kwenye namba hiyo hii namba ni namba special kwa watu ambao ni waathirika wa ugonjwa wa ukimwi au na wale ambao ni wana ma- ma- ulemavu wa ngozi tafadhali nielezee kama unapotuma message kwenye namba hiyo nielezee umri wako kama wewe ni mwanamke namba yako mimi sijui kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke umri wako una kazi gani sawa napenda kufahamu kazi yako sababu gani ni tuma nilizunguza kwenye kipindi hicho kama kuna dada mmoja na diploma ni mwalimu watu wanakuja wanakumbwa wewe fundi cherahani unataka kuolewa na mwanaume mwanaume ndio pamoja kwamba ni mwathirika wa ukimwi lakini asingependa kuolewa na darasa la saba yeye ana diploma kwa hiyo lazima ufahamu kwamba kuna vigezo japokuwa mtu ni mgonjwa ndio ni mwathirika usifikie kwamba atakubali tu mwanaume yote yule no ana vigezo vyake kwa hiyo nilimunganisha kwa mfano na jamaa mmoja ambaye ni fundi selemala akasema doctor sasa mimi na diploma nitaolewaje na fundi selemala ndio ni mwathirika lakini ndio yeye pia ni mwathirika lakini ni fundi selemala kwa hiyo lazima ufahamu ujielezee wewe ni nani ukoje kabla ya kusema nataka mwanamke wa aina gani. Kwa hiyo naona niambie mimi umri wangu ni huu na kazi yangu ni hii na kaisho yangu ni hii. Nataka mwanamke wana mwenye umri huu na hivi na hivi. Kwa hiyo lazima uweke vigezo. Na, na yule mwanamke vile lazima yule mwenzio vile naye ana vigezo vyake. Kwa hiyo nipe vigezo vyake ili niweze kuweza kuwaunganisha vizuri na inakuwa rahisi sana. Tambua kwamba hii ni jambo ambalo linahitaji muda na tumia kazi. Kwa hiyo kama wewe hauko kwenye kwenye, kwenye 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 eneo hilo la watu ambao wameathirika katika staili yangu nimezungumzia tafadhali sana tambua kwamba nitakuchaji shilingi 5000 lafi sivyo message yako sitajiwa Mungu aibariki Radio Africa aibariki sana sana kwa maana inasaidia inabariki watu wengine imeandikwa uh, kubarikia tabarikiwa zaidi kwa hiyo tunashukuru sana kwa Radio Africa kupatia nafasi hii na nipenda kutakia usiku mwema ndugu msikilizaji mpaka wiki ijayo kwa herini